кролики стали умнее людей, одели курточки и превратили жизнь деревенских жителей в настоящий ад. Это мультфильм «Кролик Питер», и он подарит вам море удовольствия. В небе поет несколько воробьев, но когда они приземляются, в них врезается кролик Питер, который мчится со всех ног. По пути он успевает сбежать от хитрого лиса, поболтать с лягушонком и пообещать ежихе принести головку цветной капусты. Питер встречается со своим кузеном Бенджи, а еще сестрами-тройняшками Флопси, Мопси и Фикси. Они постоянно спорят, кто из них старше. Все кролики носят курточки. К примеру, у Питера она синяя, а у Бенджи — коричневая. Кролики проникают в сад мистера МакГрегора. Старик в это время косит траву. Питер перекидывает через ограду овощи, а его сестры и Бенджи их ловят. Газонокосилка фермера глохнет, и старик слышит из своего сада подозрительные звуки. Это кролики! МакГрегор гоняется по участку за Питером, пытается прибить его граблями и угрожает запечь его в пироге. Кролик может легко сбежать от фермера, но решает запихнуть ему в штаны морковку. МакГрегор в ярости. Питер запутывается курточкой в проволоке, и фермер вот-вот схватит его. Кролика спасает соседка МакГрегора по имени Беатрис. Она приглашает кролика в свой дом. Эта женщина — художница и рисует странные картины, которые никто не понимает. А еще она очень любит рисовать кроликов, но у Питера ее картины вызывают тяжелые воспоминания о погибших родителях. Дело в том, что МакГрегор запек его отца в пироге. Старик цепляет курточку Питера на столб, и кролик хочет ее вернуть. Он снова пробирается в сад фермера, достает курточку, надевает ее и бежит к калитке. В этот момент МакГрегор накрывает его ситом. Он держит испуганного Питера за уши и радуется, ведь теперь кролика никто не спасет. Но внезапно у МакГрегора случается сердечный приступ. Так заканчиваются 78 лет его жизни. Питер хвастается остальным кроликом, что это он победил МакГрегора. Тело фермера увозит машина скорой помощи. Кролики входят в сад и лакомятся фермерскими овощами и фруктами. Туда же спешат и другие звери, включая барсука, лиса, свина и оленя. Потом звери проникают в дом МакГрегора и устраивают там настоящий погром. У них никогда не было такой крутой вечеринки. Кролики вешают над каминной полкой портрет своих родителей. А мы перемещаемся в Лондон. Племянник МакГрегора по имени Томас работает менеджером в магазине игрушек. Томас обожает свою работу и мечтает о повышении. Увы, новую должность получает не он, а племянник директора. К тому же ему сообщают о смерти двоюродного дядюшки, который жил в деревне. Мужчина в ярости разрушает торговый зал, все крушит и ломает, и даже избивает плюшевого медведя. Томас уволен. Ему советуют подлечить нервы. Томас узнает, что он у нас наследовал дом и участок земли в деревне. Они стоят немалых денег. Их должно хватить на то, чтобы открыть свой собственный магазин игрушек. Томас приезжает в деревню. В доме дядюшки он видит страшный погром. Звери пытаются спрятаться, однако некоторые делают это не очень удачно, особенно барсук Томми. Однако первым Томас замечает свина. Тут же появляются и остальные звери. Мужчина выгоняет всех незваных гостей, а на следующий день убирает в доме, приводит в порядок огородный участок и даже заделывает все дырки в заборе. К нему приходит Беатрис. Она знакомится с Томасом, дарит ему бинокль для наблюдения за птицами и просит не закрывать калитки в сад, чтобы звери могли там гулять. Томас соглашается с симпатичной Беатрис, однако после ее ухода все равно запирает калитку. Но Питер знает способ, как проникнуть в сад МакГрегора. Он зовет с собой Бенджи. Вместе они пробираются во владение фермера. Томас гоняется за ними. Он оказывается более проворным, чем его старенький дядя. Мужчина ловит Бенджи, садит его в мешок и говорит, что расправится с ним. И сделает все, чтобы кролики больше не приходили в его сад. Томас садится за руль своего пикапа. Мешок с Бенджи он кладет на пассажирское сиденье. Питер с сестрами забирается в кузов автомобиля. По пути они отвлекают Томаса и подменяют Бенджи в его мешке на подаренный Беатрис бинокль. Томас бросает бинокль в реку, но потом осознает свою ошибку и достает его из воды. Он садится за руль и едет в город. Кролики в кузове машины тоже туда едут. Мужчина покупает в хозяйственном магазине взрывчатку и электрическую ограду. Там же Томас встречает Беатрис, которая приехала в город на велосипеде. Мужчина предлагает подвести ее домой. Кролики видят, как Томас погружает велосипед в кузов машины, а Беатрис садится на пассажир 
пассажирское сиденье и тоже запрыгивает в кузов. В деревне девушка приглашает Томаса зайти к ней в гости. Мужчина говорит, что ему нравятся ее картины. Все, кроме кроликов. Девушка уверяет, что они очень милые, веселые и добрые. И даже умеют просить прощения, прижимаясь лбами друг к другу. Кролики наблюдают за тем, как между Томасом и Беатрис появляются романтические чувства. Они вместе катаются на велосипеде, занимаются йогой, плавают на лодке, сидят вечером у костра, ходят на пикники и убегают от дождя. В домик Беатрис врывается Питер. Томас делает вид, что ему нравится этот кролик. Беатрис хочет нарисовать портрет Томаса с Питером на руках. Но пока она готовится к творческому процессу, кролик и мужчина вступают в настоящую битву. В процессе яростной драки они повреждают одну из картин Беатрис. Томас сваливает всю вину на Питера. Беатрис очень злится и прогоняет кролика из своего дома. Тогда Питер объявляет Томасу войну. Его сестры активно тренируются в стрельбе фруктами из рогаток. Кролики устанавливают в комнате Томаса капканы и раскладывают на полу грабли. Проснувшись, мужчина попадает абсолютно во все ловушки. Питер очень доволен. Чтобы отомстить кроликам, Томас устанавливает электрическую ограду. Для приманки он использует арахисовое масло. Ежиха пробует лакомство и получает такой удар тока, что с нее слетает часть иголок. Но ведь вы помните, что кролики очень умные, правда? Они переключают электричество, с удовольствием слизывают арахисовое масло и зажигательно танцуют в саду фермера. Томас хочет выйти из дома, прикасается к дверной ручке и получает сильнейший удар током. А потом еще один. И еще. Мужчине приходится выбираться из дома через крышу, однако он с нее падает и теряет сознание. Томас приходит в себя только ночью. Он настолько зол, что запихивает в кроличью нору под дерево, вам кучу взрывчатки. Его замечает вышедшая из дома Беатрис. Томас врет ей, что собирал полевые цветы. Мужчина дарит девушке букетик, и она приглашает его в гости. На следующий день кролики атакуют Томаса в его собственном саду. Они расстреливают своего врага фруктами из рогатки. Мужчина в это время болтает с Беатрис, которая из-за забора не видит, как кролики издеваются над ее соседом. Они выяснили, что у Томаса аллергия на ежевику, и целятся этими ягодами прямо ему в рот. Беатрис спрашивает, не помешает ли Томасу громкая музыка, и уходит в дом. В этот момент одна из ягод ежевики попадает мужчине прямо в рот. Он падает, но в последний момент успевает вколоть себе антигистаминный препарат и оживает. Питер поражен, ведь это какое-то колдовство. Яростный Томас бросает в кролика взрывчатку. Наши ушастые герои в смертельной опасности. Мопси ранена. А, хотя нет, это просто помидор. Питер бросается на Томаса и избивает его лапками. Битва продолжается. Беатрис не слышит взрывов, поскольку рисует свою новую картину под громкую музыку. Когда женщина снова выходит на улицу, то замечает, что Томас держит кролика Питера. Мужчина врет своей подруге, что бедный кролик подавился редиской, и он спас ему жизнь. Томас случайно роняет пульт, с помощью которого он взрывал кроличьи норы, и хитрый Питер тут же нажимает лапкой одну из кнопок. Беатрис понимает, что Томас ей наврал. Раздается еще несколько взрывов. Одно из огромных деревьев падает прямо на дом Беатрис. Женщина в отчаянии. У нее больше нет ни дома, ни картин. Теперь ей придется уехать из деревни. Питер победил. Но почему же он совсем не чувствует радости? Томас возвращается в Лондон и встречает управляющую магазином, где он раньше работал. Оказывается, его соперник уволился и уехал во Францию. Услышав это, мужчина соглашается вернуться на работу. Кролики упрекают Питера за то, что он натворил. Он не только избавился от Томаса, но и разрушил их нору, а также дом Беатрис. Кролик обещает все исправить. Они вместе с Бенджи отправляются в Лондон на настоящем поезде и спрашивают у местной уличной крысы, как им найти магазин игрушек. Крыса устраивает кроликам экскурсию по Лондону и приводит их к магазину, где работает Томас. Питер просит мужчину вернуться в деревню. Томас считает, что говорящий кролик — это уже слишком. Мужчина гоняется за кроликами по всему магазину и в очередной раз все ломает и разрушает. Наконец-то он соглашается с 
встречается со своими ушастыми врагами, выпрыгивает в окно и отправляется вместе с Питером и Бенджи назад в деревню. Они используют весь возможный транспорт, чтобы успеть вовремя. А что там Беатрис? Она загружает свои чемоданы в такси и собирается уехать из деревни. Но сестры Питера запихивают в выхлопную трубу автомобиля морковку. Это помогает на какое-то время отложить поездку. После ремонта такси отправляется в путь, однако дорогу машине преграждает вышедший из леса олень. Питер успевает вернуться до отъезда Беатрис. Он просит ее остаться в деревне и признается женщине в любви. Беатрис упрекает Томаса за то, что он пытался взорвать кроликов. Тогда Питер достает из курточки пульт и показывает, как он нажимал на кнопку лапкой. Кролик с виноватой мордочкой прижимается лбом к лбу девушки, показывая, что ему очень жаль. Беатрис прощает Томаса, но ей теперь негде жить. В этот момент к дому Томаса подъезжает супружеская пара. Оказывается, мужчина успел его продать. Томас хочет аннулировать сделку, но покупатели категорически против и собираются осмотреть свой новый дом. На помощь Томасу приходит Питер вместе со своими друзьями. Кролик снова подключает к ручкам двери электричество. Супруги хотят войти в дом и получают удар током. Звери проникают в дом, устраивают там жуткий беспорядок и расставляют ловушки. Покупатели тут же отказываются от нового дома. Беатрис остается жить в деревне. Проходит какое-то время. Беатрис и Томас теперь влюбленная пара. Они переезжают в Лондон и находят новую работу. Флопси пишет увлекательную историю о приключениях в деревне. Она называется очень просто. Кролик Питер.